여러분 안녕하세요. 닥터신만의TV의 이영진 교수입니다. 와우! 해발 1000m 산행 중에 귀한 버섯을 발견했습니다. 상황버섯입니다. 흑갈색의 표면이 단단한 각피질이고 가장자리는 황갈색입니다. 마치 진흙이 나무처럼 단단하게 말라붙은 것 같아서 정명은 목질 진흙버섯입니다. 연한 황색 부분은 버섯이 자라나고 있는 부분입니다. 밑면을 한번 볼까요? 자식체 조직인데 황갈색입니다. 상황버섯은 종류도 많고 최근에 DNA 분석체계도 변경되어 명칭이 세분화되었습니다. 변경 전에는 상황버섯은 전부 목질 진흙버섯으로 통칭하였는데 이것이 여러 종으로 세분화되었습니다. 한번 살펴보겠습니다. 첫째가 상황버섯 속인데 국내에는 두 종이 분포하고요. 주로 중국과 한국의 전통의학에서 사용하는 겁니다. 첫째가 상황버섯이고요. 이것은 뽕나무에서만 자라는 버섯을 얘기하는 것입니다. 두 번째가 장수 상황버섯인데 이것은 소나무나 전나무 등 침엽수에서 자라나는 상황버섯을 얘기합니다. 두 번째로 진흙버섯 속은, 아, 속에는 아, 목질 진흙버섯이 있는데 아, 참나무나 황철나무, 아, 자작나무과들, 예를 들면 거제수나무, 사슬레나무 물박달, 박달나무 등 다양한 화렵수에서 발생하는 버섯을 총칭합니다. 아, 흔히들 황철 상황이다, 자작 상황이다, 혹은 박달 상황이다 하는 것들이 다 여기에 속합니다. 아, 이 목질 진흙 버섯은 온대 지방 외에도 열대나 아열대 지역에서도 분포합니다. 따라서 상황 버섯이다 하는 의미는 학술적인 정명은 뽕나무에서 자라는 버섯만을 지칭합니다. 하지만 아, 유통적으로는 일반 호칭으로 상황 버섯, 장수 상황 버섯 목질 진흙 버섯을 다 포함된 것을 얘기합니다. 아, 뭐이 상황 버섯이라는 이름으로 이제 아주 많이들 불러와서 어렵겠지만 이 정명으로 이렇게 불러주는 것이 좋겠죠. 지금 이 나무를 보시면 자작나무과의 물 박달나무로 보입니다. 아, 살펴보니 바람에 밑둥채로 뽑혀서 쓰러진 상태입니다. 아, 이 나무에 자란 버섯은 새로운 분류 체계에 의하면 상황버섯이라고 부르지 말고 목질진흙버섯이라고 해야 합니다. 이 목질진흙버섯에 최근에 중요한 임상연구가 있어서 소개해 드려야 되겠습니다. 이 목질진흙버섯 안에 다당체는 항로와 항암, 간보호, 항당뇨 등 양리작용이 이미 알려져 있는데요. 최근에 8주간 복용 후에 면역세포 중에서 가장 중요한 NK세포의 활성이 5.6배나 증가되었습니다. 이야 대단한 효과죠. 상황버섯뿐만 아니라 이 목질 진흙버섯은 아, 독성이 거의 없어서 식약청에서도 식품으로 고시되어 있습니다. 아, 그래서 주로 차로 먹는 것이 가장 어, 좋은 방법입니다. 하루 용량은 3에서 5g이고요. 아, 한꺼번에 한 10일치 정도씩 달여서 이렇게 차로 마시면 좋습니다. 아, 우선 잘게 쓴 목질 진흙버섯을 아, 이 전자저울로 해서 30에서 50g 정도 아, 이, 아, 하루 이제 10일치 용량인데 30g부터 시작하는 게 좋겠죠. 여기에 생수 2리터를 넣고 물이 끓기 시작하면 약한 불로 줄여서 물량이 반복될 반될 때까지 달여줍니다. 이게 초탕이죠. 그 다음에 아, 그 달인 물을 따라 딴 용기에 따르고 어, 재탕으로 다시 반복해 주고요. 또 삼탕으로 다시 반복을 해주, 해줍니다. 아. 아, 이렇게 되면 아, 목질 진흙버섯을 아, 아, 달인 것이 총 3리터가 되죠. 11치 정도고요. 이것을 냉장고에 보관해 놓고 아, 하루에 2, 3회씩 따뜻하게 데워서 차처럼 드시면 됩니다. 아, 맛과 향은 아무런 별 향이 없고요. 담백하고 끝맛이 좀 약간 쌉싸름한 정도입니다. 그래서 기호에 따라 계피나 생강 등을 추가하시면 좋습니다. 아, 독성이 없지만 아, 알레르기 증상이 생기시면 중단하시고요. 
위장장애가 나타나면 잠시 중단 후에 다시 소량으로 다시 시작하시면 됩니다. 나무 아래쪽을 보니 샛노랗게 반짝거리는 예쁜 목질진흙버섯의 유생들도 보입니다. <목소리>